aujourd'hui on va visiter euh, les grottes de Postojna. Mais euh, voilà, on va, on va aller voir ces grottes. Puis il y a aussi un château qui a été construit à l'intérieur d'une grotte. Ça va, ça va être stylé. On va vous emmener voir tout ça. Yes, on est là. Voilà, on est arrivé sur le parking des caves. Des cavernes plutôt, je pense. Et du coup, on s'est habillé chaudement parce que on sait que dans les, les grottes et tout, il va faire froid. Train. How you doing? Alors on est dans le métro parisien en fait. Métro parisien. Là on est sur la ligne 14 vers la bibliothèque François Mitterrand. Exact. Ah. En direction de euh, la gare de Lyon. Ici il y a pas mal de concerts. Ils font des concerts et c'est pas une blague. Ils font des concerts dans une grotte parce que cette grotte elle a vraiment l'acoustique parfaite pour justement des concerts. Bonjour Seb. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me dire quand est-ce que les grottes de post se sont-elles formées oh Oui, euh, elles se sont formées euh, aux alentours de 70 millions d'années. C'est euh, très longtemps. Elles hein. se sont formées euh, à la suite de la fonte euh, des glaces. Euh, donc l'eau a creusé dans la roche et a formé ces caves euh, très profondes. Elle a été découverte euh, à la préhistoire, où euh, les hommes préhistoriques du coup euh, avaient juste la cave qui était juste là. Euh, ils ont fait des dessins et du coup euh, on a aussi trouvé des outils euh, préhistoriques. Après il y a eu aussi à l'époque euh, des mois du Moyen Âge. Il y a eu euh, euh, voilà, juste l'entrée de la grotte. Hein. On ne parle pas de, de, de tout l'intérieur des plusieurs kilomètres de grotte. Et ensuite en 1818, euh, il y a un gars qui, euh, qui est justement de ce village Postojna qui a découvert du coup l'entrée principale pour euh, plein 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 d'autres grottes à l'intérieur. Et euh, du coup aujourd'hui ils ont découvert 24 km de grotte. Il faut savoir qu'il y a 3 ans c'était que 21 km. Et là ils ont découvert ça récemment que euh, voilà, il y avait encore 3 km de plus. Donc au départ combien de kilomètres fait cette grotte On pourra peut-être découvrir encore plus, encore plus. Il faudra peut-être venir euh, dans, dans quelques années euh, voir euh, ce qui se passe. <rire> Salut <rire> Énorme alors donc en fait, il faut savoir que la température globale de la grotte est toujours à 10 degrés. Quelle que soit la saison, la nuit aussi, le jour, ça ne change rien. La plus grande grotte, elle fait 40 mètres de haut. C'est vraiment énorme. Quoi. Et c'est là parfois qu'il y a des concerts. C'est assez euh, original d'avoir un concert en pleine, euh, en pleine grotte comme ça. C'est les grottes euh, les plus grandes d'Europe. Euh, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de stalagmites et de stalactites. Il faut savoir qu'elles poussent de 1 mm tous les 10 ans. Donc c'est vraiment... Euh, Rien quoi, soit un centimètre tous les 100 ans. Enfin, on, a, on a quand même des maths ici. Ces grottes, il y a euh, quand même une vie animale, ce qui pourrait euh, sembler euh, surprenant tout de même. C'est des petits euh, tétards, euh, un mélange de lézards marins qui sont assez. Euh, qui font à peu près cette taille, on en a vu euh, quelques-uns. Ils vivent euh, dans les caves, donc euh, dans l'obscurité totale. Ils n'ont pas de dieu, du coup, ils n'en ont pas besoin en fait. Et ils sont très pâles parce qu'ils ne sont pas exposés au soleil. Euh. Les grottes de Postojna étaient vraiment exceptionnelles et on peut vraiment vous le recommander, c'est une activité à faire. C'est marrant parce qu'en fait, ils faisaient bouillir de l'eau ou de la résine et ils avaient une réserve de pierre là-bas et en fait, ils les jetaient par, soit par les trous donc, euh, de pierre ou sinon, ils jetaient les liquides euh, bouillants sur euh, les attaquants. Là, on voit pas super bien, mais il y a juste le pont-levis, là, juste en bas. Et ici, en fait, c'est une tour qui a été faite en 1583 qui s'est ajouté à l'entrée principale.
Alors c'est quoi ici C'est la salle de torture. Alors euh, Erasme de Prejama est l'un des propriétaires du château le plus connu. Il a survécu à un an de siège, donc euh, il y avait l'armée qui, qui était venue là. Sauf qu'il est décédé euh, après euh, s'être pris un, un boulet de catapulte euh, quand il était aux toilettes, malheureusement. Et euh, on peut voir ici les boulets de canon. Du coup, euh, Erasme euh, est mort juste là, en faisant caca. Et là, il y a un escalier. Du coup là ce qu'on vient de visiter c'était le début du château, donc ce qui a été construit du 12e siècle jusqu'au 15e siècle, 16e siècle. Et là, ça, ça a été rajouté au fin du 14e siècle, qui est un, un, cha un château euh, comment on dit troglodyte. C'est un château troglodyte. Euh, C'est un des derniers euh, au monde en fait. Et ça a été construit du coup après pour en fait si jamais ils rentraient, les assaillants rentraient dans ce château, ils, avaient, ils pouvaient genre, rentrer encore plus loin dans la grotte pour se défendre. Euh, donc ce qui est. Euh, une construction enfin, stratégique euh, essentielle pour euh, la défense du château. Suivez-moi, on va voir ça. Alors ici, en fait, euh, du coup, on est rentré dans le château euh, troglodyte. Et en fait, euh, par là, donc, euh, je sais pas si vous allez le voir non, mais... en gros euh, quand on continue vers le fond de la grotte il y a une sortie sur une autre vallée et en fait le propriétaire du château donc au 15 e siècle il sortait par là chercher de la nourriture euh, pendant qu'il était assiégé et c'est comme ça qu'il a survécu euh, enfin, avec euh, les personnes qui habitaient au château pendant plus d'un an euh, avant de se faire tuer comme euh, je vous l'ai raconté euh, tout à l'heure c'est vraiment magnifique ici Voilà, on a fini la visite de ce château. C'était vraiment exceptionnel. Il y a tellement de mystères, de, de surprises, enfin de choses qu'on qu n'aurait pas imaginé en fait à ouais. propos de ce château. Euh, C'est vraiment quelque chose à voir. Euh, C'est un des euh, euh, comment on dit déjà un des châteaux triglo, triglotiques. Non. Triglotiques encore. Non, non, ça, vraiment visiter ce château troglodyte. C'est un des mieux conservés dans le monde et un des seuls aussi. Ouais, un des seuls, il n'y en a pas beaucoup dans le monde des châteaux comme ça dans une grotte. Donc euh, si jamais vous faites un tour en Slovénie, il faut vraiment vraiment venir visiter, ouais. ça vaut vraiment le coup. On a payé euh, en dessous de 40 euros pour euh, la visite de la grotte plus le château. C'est super bien expliqué. Euh, c'est vraiment, euh, c'est pas une perte de temps ou d'argent, ou non, ça vaut vraiment le coup. Yes, merci de nous avoir suivis encore. Merci beaucoup. Sur cette visite guidée de la grotte et du, du château. château. C'est vraiment quelque chose à faire. Je vous mets le site internet ici. Voilà. Vous pouvez payer en ligne, cash, comme vous voulez, sur place. N'oubliez pas de vous abonner. Voici, voici. Et euh, like si vous avez aimé la vidéo. Bisous, bisous, bisous. Ciao. Ciao.